നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാമിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വീവ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭാഗങ്ങളായ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവ് യൂസിംഗ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ പൊളറൈസേഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടില് ഡച്ച് ഫിസിക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസ് ആണ് വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് വേവ് ഫോമിലാണ് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പൊളറൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ ലൈറ്റ് ഫിനോമിനെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റിന് സാധിച്ചു ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദ ഡച്ച് ഫിസിക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസ് പുഡ് ഫോർവേഡ് ദ വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ലൈറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു നിശ്ചലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊരു കല്ലിട്ട എന്ത് സംഭവിക്കും സർക്കുലർ ഫോമില് ഒരു റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമില് ഈ സർക്കുലർ റിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കൾസും എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാം തന്നെ ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കൾസും എന്തായിരിക്കും സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്തുണ്ടാവും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സി വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീ ടൈമിൽ അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടി അതായത് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് അപ്പൊ സി ഇൻ ടു ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ടി അപ്പൊ സി ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അത് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ടീ ടൈമിൽ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സെൻട്രിൽ നിന്ന് സി ടി ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കൾസും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരേ ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസിലായിരിക്കും അല്ലെ ഒരേ ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഒരു എൻവലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോക്കസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും ലോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവലപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക ഒരു സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടുകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഈസ് എ സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലീനിയർ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീനിയർ സോഴ്സ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഒരു ലീനിയർ സോഴ്സ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ടീ ടൈം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടീ ടൈമിലും ഇത് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലേക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സി ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ
ഒരു പ്രസ്തത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് പ്രസ്തം നമുക്ക് അറിയാൻ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ കൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ലോവർ പോർഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ കവർ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇവിടെ ഒരു ഡിലേ അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ ഈ ലോവർ പോർഷനിൽ ഈ ലൈറ്റ് വേ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ഡിലേ അനുഭവപ്പെടും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിലായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രസത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് വൈസ് ഇൻസിഡന്റ് വേ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെയും നടുഭാഗം എന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ അതിന് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ്സിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മിഡിൽ പോർഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഡിലേ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ കൂടെ ഈ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കോൺകേവ് മിറർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കോൺകേവ് മിററിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ നടുഭാഗത്ത് ഇത് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടുഭാഗത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഡിലേ അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ സ്പെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക കോൺകേവ് മിറർ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ടിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഹൈഗിൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ സ്പെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സോഴ്സ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു സ്പെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇതാണ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് സ്പെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രൈമറി വേ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി വേ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി വേ ഫ്രണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഒരു സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി വേ ഫ്രണ്ടിലെ പോയിന്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി വേ ഫ്രണ്ടിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും ഈ സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റുകളും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ സെയിം വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി ഈ സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റുകളും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റുകളുടെയും എൻവലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വേ ഫ്രണ്ട് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി വേ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഹൈഗിൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈഗിൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് എവ്രി പോയിന്റ് ഇൻ എ വേ ഫ്രണ്ട് ആക്ട് എസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റ് അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റും പ്രൈമറി വേവ് ഫ്രണ്ടിലെ ഓരോ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റിന്റെ സോഴ്സുകളാണ് ഇനി ഈ സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ സെയിം വെലോസിറ്റി പ്രൈമറി വേ ഫ്രണ്ടിന്റെയും അതേ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഈ സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റുകളും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ദ സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റ്
ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസിന്റെ വേവ് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്ലെറ്റ് ഇയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പൊ എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ടി ആണ് സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഐ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഐ ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ നയൻറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആറും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഇ എ സി ഇവിടെ ഇ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഒപ്പം തന്നെ ബി സി എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് കോമൺ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പൊ എ സി ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ എ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ സി ബി എ എന്ന് പറയുന്നതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഒരു ആംഗിളും അവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണ് കോൺഗ്രുവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ മൂന്ന് സൈഡും മൂന്ന് ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഐയും ആറും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷന് തുല്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസിന്റെ വേവ് തിയറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ മീഡിയം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് മീഡിയം ടൂവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മീഡിയം മണ്ണിലെ വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്നത് വി വണ്ണും മീഡിയം ടൂവില് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി വി ടൂവും ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയം നമ്മൾ ടി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലുള്ള വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി വൺ ഇൻറ്റു ടി ആയിട്ട് എഴുതും അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ബി വൺ ഇൻറ്റു ടി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ടി ടൈമിൽ തന്നെ എയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡറി വേവിലറ്റ് ഇയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ സി ആണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റെയും നോർമലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് ആറും ഇത് നയൻറ്റിയും ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിള് നമുക്ക് ആറായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സി നമുക്ക് ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൈൻ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സൈൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ആയിട്ട് എഴുതാം ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ഇപ്പൊ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ടി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ വി വൺ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി സിമിലർലി ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സിയിൽ സൈൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് എ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി കാരണം ഇവിടെ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം മീഡിയം ടു ലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണ് സോ വി ടു ഇൻറ്റു ടി ആണ്
n2 എന്ന് പറയുന്നത് c ഡിവൈഡ് ബൈ v2 ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഇതിൽ നിന്ന് n2 ഡിവൈഡ് ബൈ n1 എന്നത് v1 ഡിവൈഡ് ബൈ v2 ആയിട്ട് എഴുതാം ദേർഫോർ sin i ഡിവൈഡ് ബൈ sin r is equal to n2 ഡിവൈഡ് ബൈ n1 അതായത് v1 ബൈ v2 ന് പകരം നമുക്ക് n2 ഡിവൈഡ് ബൈ n1 that is the n that is sin i ഡിവൈഡ് ബൈ sin r is equal to n that is the refractive index of the medium ഇവിടെ നമുക്ക് സ്നെൽസ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈനൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡ്യൂറിംഗ് റിഫ്രാക്ഷൻ ദ വേവ് ലെങ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ലാംഡ വൺ ബൈ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷനിൽ വേവ് ലെങ്ത്തും വെലോസിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് റയറർ മീഡിയം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മീഡിയം ഡെൻസറും രണ്ടാമത്തേത് റയറർ മീഡിയവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സി ഇ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് റയറർ മീഡിയത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ ലാംഡ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ആണ് ഇവിടെ എൻ ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ വൺ ആണ് ഇത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആയിരിക്കും എൻ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കുക ദെൻ വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ആൻഡ് ലാംഡ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാംഡ വൺ വെൻ എ വേവ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ടു റയറർ മീഡിയം ദ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പൊക്കേഷൻ ഇൻക്രീസസ് അതായത് ലൈറ്റ് വേവ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത്തും വെലോസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി ഇഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആൻഡ് ലൈറ്റ് വേവ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ദ ഡെൻസർ മീഡിയ ടു റയറർ മീഡിയ ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ the wave will undergo total internal reflection appo ivide total internal reflection aayirikkum nadakka total internal reflection e kuriche nammal ray optics il kudala detail aayittu padichittulladana next is doppler effect source indeyum observer indeyum relative motion moolam frequency of the light il undavuna apparent change a phenomenon e parayna perana doppler effect there is an apparent change in the frequency of light when the source or observer moves with respect to one another this phenomena is known as doppler effect when the source moves away from the observer the wavelength as measured by the source will be larger the increase in the wavelength due to doppler effect is called redshift when waves are received from a source moving towards the observer there is an apparent decrease in wavelength this is referred to as blue shift delta nu divided by nu is equal to v radial divided by c where v radial is the component of source velocity along the line joining the observer to the source adutha the doppler effect in applications nokka spectral redshift indicate cheynathu galaxies are moving away from us and the universe is expanding second aite the doppler effect is used to measure the speed of the vehicle then third one it provides a convenient means of tracking a satellite ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഡിനറി ലാമ്പ് കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം അതെല്ലാം അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ലൈറ്റ് വേവ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഓസിലേറ്റ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലൈറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വേവിനെ നമ്മൾ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പൊളറൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആക്കുന്ന ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ പൊളറൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പൊളറൈസറിനെ കുറിച്ചും അനലൈസറിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഈ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൽ ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈബ്രേഷൻ പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് ഡോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈബ്രേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലായി മാറുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെനാൻ അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ ടി വൺ ദ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടി വൺ ഈസ് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ഈ ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ആണോ എന്നത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അനലൈസർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ദ പൊളറൈസേഷൻ അനദർ ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ ടി ടു ഈസ് കെപ്റ്റ് പാരലൽ ടു ടി വൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്റ്റലും ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് ഈ ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റൽ ടി വണ്ണിന് അതായത് ആദ്യത്തെ ടെർമിനൽ ക്രിസ്റ്റലിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ടി ടു അതായത് അനലൈസറിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്നത് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇഫ് നോ ലൈറ്റ് വേവ് ഈസ് കമ്മിങ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ടി വൺ ഈസ് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വേവ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പൊളറൈസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പൊളറൈസർ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്റ്റലിനെയാണ് പൊളറൈസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ക്രിസ്റ്റൽ പിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പൊളറൈസർ അനലൈസർ ദ ക്രിസ്റ്റൽ പിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് പൊളറൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അനലൈസർ ഓർ ഡിറ്റക്ടർ അതായത് ഈ പൊളറൈസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് പൊളറൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അനലൈസർ ഓർ ഡിറ്റക്ടർ അടുത്ത് ലോ ഓഫ് മാലൂസ് വെൻ എ ബീം ഓഫ് പ്ലെയിൻ പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ആൻ അനലൈസർ ദ ഇൻഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എമർജൻ ലൈറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കൊസൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ പൊളറൈസിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പൊളറൈസർ ആൻഡ് ദ അനലൈസർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അനലൈസറും പൊളറൈസറും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാക്കുന്ന ലൈറ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി പൊളറൈസറും അനലൈസറും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദെൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ഇൻ ടു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ വെയർ ഐ എം ഈസ് ദ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി പൊളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വേവ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ടർ റേയും റിഫ്രാക്ടർ റേയും കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്ടർ റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പൊളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺപൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് റിഫ്ലക്ടർ റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പൊളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദ റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി പൊളറൈസ്ഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് പൊളറൈസിംഗ് ആംഗിൾ ഓർ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ ഇപ്പൊ ഏത് ആംഗിളിലാണോ ഈ റിഫ്ലക്ട് റേ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൊളറൈസ്ഡ് ആകുന്നത് ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൊളറൈസിംഗ് ആംഗിൾ ഓർ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ
that is tan theta is equal to n. The tangent of the polarizing angle is equal to the refractive index of the material of the reflector. That is why Brewster's law. Consider an unpolarized light coming from air and is incident on a medium having refractive index n. That is why we unpolarized light constraint. Refractive index immediately the refractive index in the parana triana n nano. Snell's law and said some karyam n in the parana dana sin i divided by sin r. Now, already participatorla karyam ana polarizing angle e reflected ray, refractive ray in the parana mutually perpendicular ana that is equal to 90 degree an. Now, n is equal to sin i divided by sin r. Now, we are going to consider this angle. Now, we are going this is phi plus. This is angle. This is the refractor ray. This is the angle. This is the Phi plus 90 plus R in the parana that is equal to 180. Phi plus 90 plus R is equal to 180. That is R is equal to. This phi name 90 name. the right side. That is R is equal to. 180 minus 90 minus 5 that is equal to r is equal to 90 minus 5 i tell them either would have written the angle of refraction in the bar in the r is equal to 90 minus 5 yana in the car yana the law of reflection and search angle of incidence in the bar in the angle of reflection to limana either would theta in the bar in the phi k to limana theta is equal to phi yana that is according to the laws of reflection n is equal to sin i divided by sin r. We will substitute i in the theta. r in the 90 minus 5. n is equal to sin theta divided by sin 90 minus 5. i to That is sin theta divided by cos 5. This is sin 90 minus 5. That is sin theta divided by cos 5. Theta in the barina that is equal to phi i to them come and slide under theta is equal to phi yana. Therefore, sin theta divided by cos theta that is equal to tan theta. Either n is equal to tan theta. Either tangent of the polarizing angle is equal to the refractive index of the material. Next is Polaroids. Polaroids are artificially made large sheets capable of producing beams of plain polarized light that is plain polarized light artificial light undakkanayittu ubhayikkunna large sheet galana polaroids ingane polaroids inde ubhayangal endokkiyan namukku nokka polaroids are used in sunglasses in windshields of automobiles in three dimensional motion pictures in window panes in photography in the study of optical properties of metals appo nammal sadharana sunglasses gal Automobiles in the windshield, three dimensional motion pictures, photography, optical properties of metals in the Padanathana Kavendi, and Polaroids use the chain. Nangalode channel, subscribe Chika, Adodapam, Adatula Bell icon, enable Chianam, Markarudu.